உண்மையிலேயே ஓகக்கலை அப்படிங்கிறதுலேருந்து தான் யோகா வந்துச்சா இதனுடைய தோற்றம் எப்படிப்பட்டது யோகங்கிற சமஸ்கிருத சொல்ல வந்து அவன் யுஜ்ஜுங்கிற வேர்லேருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்கிறான் அப்புறம் யோகங்கிறதுக்கு பிரித்தல்னு ஒரு பேர் சொல்கிறான் ஒரு மொழியில் ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இருந்தால் பரவாயில்ல உடற்பயிற்சிக்கு ஓகக்கலை சம்மந்தம் இல்லை வழிபாடு மட்டும் தானே அது இல்லை இந்த பாபா ராம்தேவ விடுங்க அந்த ஆள் ஒரு முட்டாள்னு இந்த உடல் மன ஒருங்கிணைவு தான் ஓகத்தினுடைய அடிப்படை இது ரெண்டையும் கட்டி போடுறது இது ரெண்டையும் ஒருங்கிணைக்கிறது தான் ஓகம் ஓகுதல்ங்கிறது இவை இரண்டும் ஒருங்கிணைதல் தான் ஓகம்ங்கிறது கடவுளை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கலை இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஓகம்ங்கிறது வைதீக மதத்தினுடைய கொள்கை கிடையாது அங்கே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படி ஒரு விஷயம் இல்லை பால் காய்ச்சுறது தான் இங்கே சடங்கே ஒழிய ஓமம் பண்ணுறது சடங்கு இல்லை இப்போ புதுசாக ஓமம் பண்ணுற சடங்கு வந்துருக்கு எல்லாம் கணபதி ஓமத்தோட தான் கிரக பிரவேசம் நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இது உங்கள் தாத்தா காலத்தில் இருந்துச்சா அவங்க தாத்தா வீடு கட்டின போது கணபதி ஓமமாக நடத்தினாரு கல்யாணத்தையே ஓமத்தின் முன்னிலையில் தான் நடத்துகிறாங்க அப்படியெல்லாம் நமக்கு வழக்கம் இருந்தது இல்லை நமக்கு முதன்மை வந்து நீர் தானே ஒழிய தீ இல்லை அடிப்படை வந்து மந்திரம் சொல்வதில் இல்லை மந்திரத்தை கொண்டு வந்து தேவையில்லாமல் இதுக்குள்ளே திணிக்கிறாங்க கோயிலுக்கு போய் வழிபடுற முறையே அவனுக்கு கிடையாது வைதிக மரபில் கோயில் மரபே கிடையாது கோயில்ங்கிறது இங்கே இருக்கிறவன் செஞ்சது தானே ஒழிய அவன் செஞ்சது கிடையாது இது சங்க காலத்து பாட்டில் ஓரம்பு ஓகி யாருன்னு ஒருத்தருக்கு பேர் இருந்திருக்கு அப்போ அவர் ஓகம் செய்திருக்கிறார் கையில் ஒரு அம்பை வைத்து கொண்டிருந்ததுனால அவர் ஒரு அடையாள பேராக ஓரம்பு ஓகி யாருன்னு அவருக்கு பேர் வச்சு கூப்பிட்டுருக்கேன் ஓகம் என்னுடையது அதை பயில்வதற்கு எனக்கு எந்த தடையும் கிடையாது ஆனால் அதை நீ சம்ஸ்கிருத மந்திரத்தோடு சேர்த்து சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நான் சம்ஸ்கிருத மந்திரத்தை துப்பிட்டு வெறும் ஓகத்தை மட்டும் பழகுவேன் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பேராசிரியர் மதிப்பிற்குரிய திரு கரு ஆறுமுகத்தமான் அவர்கள் அவரிடம் உலக யோகா தினத்தை முன்னிட்டு பலவிதமான சந்தேகங்களை எழுப்ப உள்ளோம் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மகிழ்ச்சி நான் வந்து நான் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டு சொன்னா சொன்னது போலவே உலக யோகா தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று வந்து கொண்டாடப்படுகிறது அதற்கு வந்து இந்தியா வந்து ஒரு மிக முக்கிய ஒரு முன்னெடுப்பாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் ஒரு விதத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு இயக்கங்களை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு அமைப்பினர்கள் வந்து ஒரு குரல் எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இது வந்து இந்தியா கொடுத்தது அல்ல இந்தியாவுக்கே தமிழ்நாடு தான் கொடுத்தது தமிழகம் தான் கொடுத்தது தமிழர்கள் தான் கொடுத்தாங்க சித்தர்கள் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க உண்மையிலேயே ஓகக்கலை அப்படிங்கிறதுலேருந்து தான் யோகா வந்துச்சா இதனுடைய தோற்றம் எப்படிப்பட்டது யோகா அப்படிங்கிறது சரி என்னென்ன இப்போ ஒரு பகுதி வந்து தமிழ்நாட்டில் ஓகத்தை மறுக்குது இதை வந்து வடநாட்டுக்காரன் சொல்கிறான் மோடி வந்து யோகா தினம் கொண்டாடுன்னு சொல்கிறாரு அதனால் நாங்கள் கொண்டாட மாட்டோம் யோகத்துக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை அது இந்து மதம் சார்ந்தது அது மதம் சார்ந்த ஒரு வேலையை நாங்கள் பயில வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது உங்களை நமாஸ் பண்ண சொன்னால் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டிங்கள்ல நாங்கள் மட்டும் ஏன் இந்து மதத்தினுடைய கருத்தாகிய யோகத்தை நாங்கள் செய்யணும் செய்ய மாட்டோம் ஏன்னா இது இந்து மதத்தினுடைய செயல்முறை ஆகினால் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம்னு ஒரு குழு வந்து ரொம்ப கடுமையாக அதை மறுக்குது ஒரு சிறு குழு வந்து யோகம் தமிழ் கலை தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு நான் அந்த வகையில் சேர்ந்தவேன் என்ன அப்படின்னா யோகம்ங்கிற சமஸ்கிருத சொல்ல வந்து அவன் யுஜ்ஜுங்கிற வேர்லேருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்கிறான் யுஜ்ஜுனா டு யுனைட் ஒருங்கிணைதல் அப்படின்னு ஒரு பொருள் சொல்கிறான் அப்புறம் யோகம்ங்கிறதுக்கு பிரித்தல்னு ஒரு பேர் சொல்கிறான் ஒரு மொழியில் ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இருந்தால் பரவாயில்ல நேர் எதிரெதிரான பொருள்களை தருகிற மாதிரி ஒரு சொல் இருந்தால் அதுவே முதல் குழப்படி யோகம்னா என்னென்னா இணைத்தல் ஒரு பக்கம் பார்த்தா பிரித்தல் எதோட இணைத்தல் எதுலேருந்து பிரித்தல் அப்படின்னு அவன்கிட்ட கேட்டோம்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் கடவுளோடு இணைத்தல் சரி எதுலேருந்து பிரித்தல் உலகத்திலிருந்து பிரித்தல் இதுதான் யோகம் ஆகையினால் யோகம் என்பது இணைத்தலும் பிரித்தலும் அப்படின்னு அவன் அதுக்கு குழப்படியாக விளக்கம் சொல்கிறாங்க நமக்கு சொல் வந்து யோகம் கிடையாது யோகன்னாவில் அது தொடங்காது ஓவன்னாவில் தொடங்கும் தொடங்கும் ஓஹம் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகுதல் அப்படின்னா ஒருங்கிணைதல் அது ஒரு பொருள் தான் இது நம்ம ரொம்ப கலோக்கியலான நடைமுறை தெருச்சொல்லில் அதை பயன்படுத்துகிறோம் இது நமக்கு தெரிஞ்ச சொல் ஆனால் நமக்கு தெரியாத மாதிரி அது மறைஞ்சு போய் கிடக்கு ஓகம்ங்கிறதுல ஓவன்னாவுக்கும் கானாவுக்கும் நடுவில் ஒரு இக்கண்ணாவை போட்டிங்கன்னு வச்சுங்க அது என்னது ஒருங்கிணைதல் தான் 
இந்த ஒருங்கிணைதலை தான் ஓகம் ஓகம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருக்கேன் நம்ம அதுக்கு பொருள் தெரியாமல் அதை ஒரு கெட்ட வார்த்தையாக பயன்படுத்திட்டு விட்டுட்டு போயிட்டோம் இதுதான் அதனுடைய அடிப்படை ஒருங்கிணைதல் அப்படிங்கிறதா இந்த ஒருங்கிணைதல்ங்கிறது எதோடு ஒருங்கிணைதல் இந்த பயலுக பூரா கடவுளோட ஒருங்கிணைதல் நாங்கள் கடவுள் மறுப்பாளர்கள் கடவுளோட நாங்கள் ஏண்டா ஒருங்கிணையணும் எங்களுக்கு ஓகமே வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்கான் கடவுளோட ஒருங்கிணைதல்ங்கிறதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் நீங்கள் கடவுளோட ஒருங்கிணைங்க மனைவியோட ஒருங்கிணைங்க எதோட வேணாலும் ஒருங்கிணைங்க அதெல்லாம் ரெண்டாம் கட்டம் முதல் சங்கதி என்னென்னா உங்களுக்கு உடல் மனம் என்று ரெண்டு இருக்குது உங்களுடைய உடல் ஒரு வேலையை செய்யும் போது மனம் வேறு ஒரு வேலையை செய்யும் அப்போ ரெண்டும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு கிடக்கு மனம் வேறொன்று சிந்திக்கும் உடல் வேறொன்று செய்யும் இதில் ஒருங்கிணைவு இல்லை இதில் ஒருங்கிணைவு இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு வேலையை முழுமையாக செய்ய முடியாது ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரர் முழு கவனத்தையும் ஓட்டத்தில் மட்டுமே வைத்திருந்து உடலும் அதை முன்னெடுத்தால் மட்டுமே அந்த பத பந்தயத்தில் அவர் வெற்றி பெற முடியும் இவர் இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அங்கே பொண்டாட்டி ஞாபகம் அவருக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அவர் ஓட்டத்தில் கோட்டை விட்டுருவார் முடிஞ்சு போயிடும் கதை அப்போ உடல் மனம் ஒருங்கிணைவு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு சிந்தனை உடல் சிந்தனை வந்து இதை செய் என்று தூண்டுகிறது உடல் அதை செய்கிறது இது செய்யும்போது இதை இன்னும் சிறப்பாக செய் இப்படி செய் அப்படி செய்யணும் அது உதவிக்கு வந்து நின்னா தான் இது ரெண்டும் ஒருங்கிணைஞ்சு போகும் ஒரு ரெட்டை மாட்டு வண்டி மாதிரி தான் அது இந்த மாடு இந்த பக்கமும் அந்த மாடு அந்த பக்கமும் எழுதுச்சுன்னா வண்டி கொடை சாஞ்சு போயிடும் ரெண்டு மாடும் ஒருங்கிணைந்து ஒன்றாக வண்டியை இழுத்தா தான் வண்டி போக வேண்டிய பாதையில் போகும் அதனால் இந்த உடல் மன ஒருங்கிணைவு தான் ஓகத்தினுடைய அடிப்படை இது ரெண்டையும் கட்டி போடுறது இது ரெண்டையும் ஒருங்கிணைக்கிறது தான் ஓகம் ஓகுதல்ங்கிறது இவை இரண்டும் ஒருங்கிணைதல் தான் அப்புறம் தான் கடவுள் அதெல்லாம் நீங்கள் கொண்டாந்து சேர்த்துக்கிட்டது கடவுள் இருக்காரா இல்லையாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது இருக்குன்னு சில பேர் நம்புகிறான் இல்லைன்னு சில பேர் நம்புகிறேன் அது நம்பிக்கையின் பார்ப்பட்டது தான் பார்க்கல அதனால் இல்லைங்கிறான் பார்க்கலைனாலும் வேறு ஏதோ ஆற்றல்கள் இயங்குவதனால இருக்கு என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்னு சில பேர் சொல்கிறேன் அது வேறு விஷயம்னு வச்சுங்க ஓகத்தை கொண்டு போய் அதில் முடிச்சு போட தேவையே இல்லை ஓகம்ங்கிறது கடவுளை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கலை ஓகம் கடவுளுக்கு எந்த இடத்த கொடுக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துல கவனம் குவிக்கணும் எந்த இடத்துல கவனம் குவிப்பீங்க அப்போ நான் அந்த சட்டப்பையில் பேனாக இருக்குது இதை எடுத்தாப்பில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதில் கவனம் குவிக்கிறேன் குவிக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு குவிக்க வரல ஒரு ரோசா பூ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதன் மேலே கவனம் குவிக்கலாம் அதுவும் குவிக்க வரல ஒரு சின்ன சிவலிங்கத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதன் மேலே கவனம் குவிக்கலாம் ஏதோ ஒன்று கவனம் குவிப்பதற்கு வேண்டாம் அப்படி ஒரு கவனம் குவிக்கிற பொருள்ங்கிறத தாண்டி கடவுளுக்கு ஓகத்தில் எந்த மதிப்பும் கிடையாது அதனால் இது இது ஒரு பகுதி மறுக்கிறதுக்கு ஒரு நியாயமும் இல்லை அப்புறம் இன்னொன்று நீங்கள் கேட்ட தொடக்க கேள்வி இது தமிழர்களினுடைய கலை தானா ஓகக்கலை அப்படிங்கிறது தமிழர்களினுடைய கலையாகத்தான் இது இருக்க வேண்டும் தமிழர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழர்கள்னு நேரடியாக அப்படி மட்டுப்படுத்தி சொல்லிக்க வேண்டியதில்லை எல்லா அறிவையும் தமிழர்கள் தான் பெற்றார்கள் தமிழர்கள் தான் உலகிற்கு வழங்கினார்கள்னு சொல்கிறது இன்னொரு குறுக்கல் வாதமாக அது ஆயிரும் நம்ம எப்படி வந்து அவன் எல்லாத்தையும் நாங்கள் தான் சொன்னோம் நீங்கள் எல்லோரும் கும்பிட்டு வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அதை கண்டிக்கிறோமோ ஏன்னா உலகத்துலேயே உனக்கு மட்டும்தான் அறிவு இருந்துச்சா நாங்கள்லாம் என்ன முட்டாப்பயல்களாவா பிறந்தோம் அப்படின்னு நம்ம அதை ஆட்சேபிக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்மளையும் ஒருத்தன் ஆட்சேபிப்பாங்க ஏன்டா எல்லாத்தையும் தமிழன் தான் கண்டுபிடிச்சான் தமிழன் தான் கண்டுபிடிச்சானா அப்போ நாங்கள்லாம் என்ன முட்டாப்பயல்களடா ஓகே அப்படின்னு வடைய வடகிழக்கில் இருக்கிறவன் கேட்க மாட்டானா கேட்பேன் அதனால் எல்லாத்துக்கும் நம்ம உரிமை பாராட்டணுங்கிறது அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒன்று சொல்லலாம் இது வந்து வைதீக மரபு சார்ந்தது இல்லை பிரிவினை வந்து எப்படி நிகழும் என்றால் வைதீக மரபு வைதீக மரபிற்கு எதிர்மரபு அப்படி தான் பிரியும் வைதீக மரபு என்று சொல்லப்படுவது தான் இன்றைக்கு இந்து மதம் என்று தூக்கி பிடிக்கப்படுகிற ஒரு குழுவினுடைய மதம் அந்த குழுவினுடைய மதத்தை ஒட்டுமொத்த மக்களினுடைய மதமாக மாற்றுவதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் என்பது தான் அவர்கள் மேல் வைக்கப்படுகிற குற்றச்சாட்டு நான் இந்து இல்லை ஆனால் நீ என்னையும் சேர்த்து இந்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நான் சைவேன் இன்னொருத்தன் வைணவன் இன்னொருத்தன் சாக்தன் இப்படி பல்வேறு ஒருத்தன் முருக வழிபாட்டுக்காரன் இப்படி பல்வேறு வழிபாட்டுக்காரன் இருப்பான் கருப்புசாமியை கும்பிட்றவன் இருப்பான் சொடலை மடனை கும்பிட்றவன் இருப்பான் இவனுக்கும் நீ சொல்கிற வைதீக மதத்திற்கும் அது பேசுகிற தெய்வங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை நீ அந்த வைதீக மதத்தை கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு அதுதான் ஒட்டுமொத்த மதம்னு சொன்னால் அதுக்கு எதிராக ஏகப்பட்ட மதங்கள் இங்கே இருக்கின்றன இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஓகம்ங்கிறது வைதீக மதத்தினுடைய கொள்கை கிடையாது அங்கே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படி ஒரு விஷயம் இல்லை அவனுடைய நெறிமுறைங்கிறது என்ன அப்படின்னா வேள்விகள் செய்தல் அப்படிங்கிறது தான் எதுக்கெடுத்தாலும் ஒரு ஓமம் பண்ணுறது த
அதை தாண்டி கடவுளை கூட கும்பிட வேண்டியதில்லை என்பதுதான் அவனுடைய கொள்கை அப்படி இருக்கிற போது ஓகம் எங்கேருந்து அவனுக்கு வரும் அவனுக்கு உங்களுக்கு உடம்பு சௌகரியமாக இருக்கணுமா ஒரு ஓம நடத்து நீங்கள் சாகாமல் இருக்கணுமா ஒரு ஓம நடத்து எவனையாவது கொல்லணுமா ஒரு ஓம நடத்து வீட்டுக்குள்ளே புதுசாக குடிபுகுறீங்களா ஒரு ஓம நடத்து எல்லாத்துக்கும் ஓம நடத்தினா நம்ம ஆளுகளும் அதை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறாங்க நமக்கு அதுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லைங்கிறது நம்ம ஆளுகளுக்கு விளங்க மாட்டேங்குது எங்கே ஒரு புது வீடு கிரக பிரவேசம் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஆளுக வீட்டுக்கு புது மனை புகு விழா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆள் ஒரு பசுமாட்டை உள்ளுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போவான் ஒரு தண்ணியை தொழிப்பான் சுத்தம் பண்ணுவான் பாலை காய்ச்சுவான் பால் காய்ச்சுறது தான் இங்கே சடங்கே ஒழிய ஓமம் பண்ணுறது சடங்கு இல்லை இப்போ புதுசாக ஓமம் பண்ணுற சடங்கு வந்திருக்கு எல்லாம் கணபதி ஓமத்தோடு தான் கிரக பிரவேசம் நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இது உங்கள் தாத்தா காலத்தில் இருந்துச்சா உங்கள் தாத்தா வீடு கட்டின போது கணபதி ஓமமாக நடத்தினார் இல்லை 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 பால் தானே காய்ச்சினிய இன்றைக்கி என்ன கணபதி ஓமம் திடீர்னு எங்கே இருந்து வந்துச்சு ஒரு புள்ளை பிறந்துச்சு வீட்டுக்குள்ளே வருது அப்படின்னா பாண்ட சுத்தின்னு சொல்லி அந்த பழைய அந்த தரைபடிந்த துணிகளை எல்லாம் அகற்றி ஒரு சடங்கு செய்வார்கள் அவ்வளோதான் இருக்குமே அது ஒரு சுத்திகரிப்பு சடங்கு தான் இப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு இது நடத்துகிறாங்க ஒரு புண்ணியாதானம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுறான் ஒரு ஐயரை கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன ஓமத்தை ஒன்று நடத்தி அப்புறம் மரணம் அது இது மாதிரியான நோய் காலங்களில் மிருத்துஞ்சிய ஹோமம் அப்படின்னு ஒன்று நடத்துகிறான் இதெல்லாம் நம்ம கேள்வியே பட்டறியாது திருமணம் ஆச்சுன்னா அறுபது வயதுக்கு மேலே அதுக்கு ஒரு ஹோமம் நடத்துகிறாங்க கல்யாணத்தையே ஓமத்தின் முன்னிலையில் தான் நடத்துகிறாங்க ஓமம் வளர்த்து தீ கடவுளுக்கு முன்னாடி அதை ஏழு முறை வளம் வந்து தீ கடவுள் சாட்சியாக எல்லாரும் சாட்சியாக இவள் மனைவி அப்படின்னு தான் சொல்கிறான் அப்படியெல்லாம் நமக்கு வழக்கம் இருந்தது இல்லை நமக்கு முதன்மை வந்து நீர் தானே ஒழிய தீ இல்லை ஆகையினால் அவர்களுடைய தலைமை சடங்கு வைதீகத்தினுடைய தலைமை சடங்குங்கிறது ஓமம் நடத்துறது மட்டும்தான் அவனுக்கு கடவுளே ரெண்டாம் பட்சம் தான் சாமி கும்பிட்றதுங்கிறது அவனுக்கு அவசியம் இல்லை தீ வச்சு ஒழுங்காக அந்த சடங்கை மந்திரம் சொல்லி சரியாக செஞ்சால் அது ஒன்று சொர்க்கத்துக்கு கூட கொண்டு போவோம் ஒரு சேர மன்னன் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போவதற்காக ஒரு பார்ப்பனனை கூப்பிட்டு ஒரு சடங்கு நடத்தினா அப்படின்னு பதிற்றுப்பத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது இதெல்லாம் பின்னாடி பின்னாடி அப்படி பார்த்து பார்த்து மேலே இருக்கிறவன் பணக்காரன் மன்னன் அவன் இவன் செஞ்சான் உன்னை கீழே இருக்கிறவன் நம்மளும் செஞ்சு பார்த்தா என்னன்னு செஞ்சான் அப்படி பரவலானது தானே தவிர ஓகம் மற்ற வழிபாட்டு முறை கோயிலுக்கு போய் வழிபடுற முறையே அவனுக்கு கிடையாது வைதிக மரபில் கோயில் மரபே கிடையாது கோயிலுங்கிறது இங்கே இருக்கிறவன் செஞ்சது தானே ஒழிய அவன் செஞ்சது கிடையாது சரி அப்படின்னா இதில் வந்து உடற்பயிற்சிக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா சார் ஏன்னா இப்போ ஓகங்கிறது உடற்பயிற்சியா இப்போ யோகாங்கிறது உடற்பயிற்சின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சமீபத்தில் கூட திரு பாபா ராம்தேவ் அவர்கள் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க யோகா வந்து பற்றி பேசியிருந்தால் காங்கிரஸ் கூட வெற்றி பெற்று இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்து சொல்கிறாங்க அவர் ரொம்ப கடுமையான உடற்பயிற்சியெலாம் செய்கிறாரு உடற்பயிற்சிக்கு ஓகா கொடுக்குற சம்மந்தம் இருக்கா இல்லை வழிபாடு மட்டும் தானே அது இல்லை இந்த பாபா ராம்தேவ் விடுங்க அந்த ஆள் ஒரு முட்டாள்னு வச்சுங்க இதெல்லாம் என்ன கூறுகட்ட கருத்தெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அதை பற்றி நிறைய பேசியிருந்தால் கூட ஜெயிச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அதெல்லாம் செய்ய முடியாது ஜனங்களுக்கு எது தேவையோ அதை செஞ்சுருவாங்க நீங்கள் அதையெல்லாம் வந்து க ஒரு அரசியல் கட்சி பேசுனா அதெல்லாம் ஜெயிக்கும்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்போ என்னது தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்கலை அது பொருட்டு இல்லை அந்த ஆள் சொல்கிறத விடுங்க ஆனால் இது ஒரு உடற்பயிற்சியா அப்படின்னா வெறும் உடற்பயிற்சி மட்டுமல்ல இது உடலையும் பயிற்சி செய்வதற்கான கலை தான் திருமந்திரத்தில் உடம்பாரழியின் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னு பாட்டு நீங்கள் உயிரை ஓம்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணியை பாதுகாத்து வச்சுக்கணும்னா தண்ணியை பாதுகாக்கிறதுக்கான சட்டி ஒழுங்காக இருக்கணும்ல கண்டிப்பாக பானையை உடச்சி விட்டால் இல்லை பானையில் ஓட்டையை போட்டால் தண்ணி போயிடும் உயிருங்கிறது தண்ணி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா உயிரை தாங்கி நிற்கிற களமாக இருப்பது உடம்பு ஆகையினால் உடம்பை நீங்கள் பாதுகாக்கவில்லை என்றால் உயிர் ஒழுகி ஓடி போய்விடும் ஆகையினால் உயிரை வளர்ப்பதற்கான அடிப்படை உலர் உடம்பை வளர்ப்பது தான் உடம்பை வளர்ப்பதனுடைய நோக்கம் உயிரை காப்பாற்றுவதும் உயிரை வளர்ப்பதும் தான் உடம்பை வளர்ப்பதனுடைய நோக்கம் உடம்பை நல்லா கின்னுன்னு சிக்ஸ் பேக் மாதிரி வச்சுக்கிறது இல்லை அது இல்லை அது இல்லை ஓகே நோக்கம் வந்து உயிரை காப்பாற்றணுங்கிறது தான் உயிர் ஒழுங்காக இருக்கணும்னா சட்டி ஒழுங்காக இருக்கணும் ஒழுங்காக விளக்கி கழுவி அதை சரி பண்ணி தொடச்சி அதில் தண்ணியை ஊற்றி ஊற்றி வச்சுக்க அதுதாங்க கருத்து அதனால் உடம்பை பாதுகாக்கிறது நோக்கம்தான் ஓகலையில் ஆனால் உடம்பை பாதுகாக்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்காக உயிர் ரொம்ப நீண்ட காலத்திற்கு ஒன்றும் கோளாறுகள் இல்லாமல் உயிருக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது உயிர்
அப்போ நோய்கள் இல்லாத ஒரு தூய உடம்பு அப்படிங்கிறது சௌகரியம் இல்லையா விசையுறு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டிய வடி செல்லும் உடல் கேட்டேன் அப்படின்னு பாடுறான் இல்லையா நினச்சோடனே பந்து தூக்கி போட்டோடனே தவ்வி அங்கே எகிரி ஓடுறது மாதிரி உடம்பு எகிரி ஓடணும் அப்படி ஒரு உடம்பு இருந்தால் தானே சிறப்பு இல்லைங்க இதில் என்னால் ஏற முடியாதுங்க லிஃப்ட் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த உடம்பை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது எந்த காரியமும் செய்ய முடியாது ஆகையினால் உடம்பை பாதுகாக்கணும் ஆனால் உடம்பை பாதுகாப்பதனுடைய நோக்கம் வந்து உயிரை பாதுகாப்பது தான் அதனால் அதை வெறும் உடற்பயிற்சின்னு குறுக்க முடியாது இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மன அழுத்தம் வந்து பல பேருக்கு பல துறைகள் அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் வந்து இந்த யோகாசனம் பண்ணுறது வந்து ஒரு விதத்தில் நமக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் அதனால தான் நம்ம இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க அதை கொண்டு போயிருக்கோம் சொல்லி நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்தியா முழுக்க பல பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து நான் இப்போ பேர் குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா திரு ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்கள் இருக்கிறாங்க இது மாதிரி பல சாமியார்கள் இருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யோகாங்கிறது நம்மளுடைய கலை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கான கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கூட அவங்க பின்னாடி அவ்வளோ மக்கள் தொகை கூட்டம் இருக்குது அவர் ஒரு கூட்டம் போட்டார்னா அந்த கூட்டத்துக்கு அவ்வளோ மக்கள் திரண்டு போகிறாங்க அப்போ அவர்கள் செய்வது எல்லாமே பிழையான ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை நான் அப்படி நினைக்கல யோகம்ங்கிறது இந்தியாவினுடைய கலை தான் அதில் ஒன்றும் ஆட்சேபனையெல்லாம் இல்லை நான் இந்தியாவின் கலைன்னு சொல்லும்போது அதில் அந்த பிராமண மதமாகிய வைதீக மதத்தை மட்டும் நீக்கிடுறேன் ஏன்னா அவன் அதை சொல்லவே இல்லை அவனுடைய வழிபாட்டு முறை அவனுடைய சடங்கு முறைங்கிறது வேள்வி சார்ந்தது ஆகையினால் ஓகத்திற்கும் அவனுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை மீதி மக்கள் எல்லாம் வைதீகத்திற்கு மாறாக நின்ற மக்கள் தாந்திரீக மரபில் வந்த மக்கள் எல்லாம் ஓகத்தை பயின்றார்கள் வைதீகம் தாந்திரீகம்னு ரெண்டு இருமை இருக்குது இங்கே நமக்கு வைதீகம் மட்டும்தான் முன்வைக்கப்படுது வேதம் நாலு வேதம் அந்த வேத மரபு அதில் வந்த சடங்குகள் அவை தான் முன்வைக்கப்படுகின்றனவே தவிர தாந்திரீகம் சார்ந்த சடங்குகள் எல்லாம் மறைக்கப்படுகின்றன இப்போ தாந்திரீகம் சார்ந்ததாக இருக்கான்னு கேட்குற இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இல்லை ஐஜாக் பண்ணிட்டான் கடத்திட்டான் உங்களுடைய கலையை அவன் என்ன சொல்கிறான் நாங்கள் தாண்டா அதை கண்டுபிடிச்சோம் நாங்கள் தான் அதை செஞ்சோம் நீங்கள்லாம் பின்பற்றுங்க அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இவன் கண்டுபிடிச்சதுன்னா நம்ம ஏண்டா பின்பற்றணும் அப்படின்னு நம்மால் திரும்பி போகிறான் எங்கள் ஊரில் கொச்சையாக ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இடக்க இடக்காமல் சொல்கிறேன் குளத்தோடு கோச்சுக்கிட்டு குண்டி கழுவாமல் போகிறது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவான் குளம் இருக்குது உங்களுக்கு அழுக்கு இருக்குது ஒழுங்காக இறங்கி கழுவ வேண்டியதானே குளத்து மேலே கோவங்கிறதுக்காக காலை கழுவாமல் போகலாமா அது மாதிரி அவன் சொல்கிறாங்கிறதுக்காக ஓகம் எங்களுக்கு தொடர்பு இல்லாதது எங்களுக்கு ஓகம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கு இழப்பு நம்ம உருவாக்கினது நமக்கு அதுக்கான கொக்கோஹர்னு இங்கே ஒருத்தர் இருந்திருக்கார் ஒருத்தருக்கு பேர் கொக்கோஹர் ஓகே கொக்கோஹர்னு ஒருத்தருக்கு பேர் இருந்திருக்கு அந்த பேரில் ஒரு காம நூல் எழுதப்பட்டது பின்னால் அதிவீர ராமபாண்டியனுங்கிற மன்னனால் ரதி ரகசியம்ங்கிற வடமொழி நூல் வந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கொக்கோகம்ங்கிற பேரில் எழுதப்பட்டது அந்த ரதி ரகசியத்தை எழுதியவரின் பேர் கொக்கோக பண்டிதர் இந்த கொக்கோகருங்கிறவர் தமிழ் ஆளாக இருந்திருக்கக்கூடும் ஓகே இப்போ அப்படி ஒரு ஆள் இருக்காரா ஓரம்போகியார்னு ஒரு ஆள் இருக்கார் ஒரு சங்க புலவர் இருக்கார் ஓரம்போகியார் என்ன ஓரம்போகியார்னா நம்ம ஆளுக்கு அப்புறம் அவர் இந்த ஓரம்போ ஓரம்போ ருக்குமணி வண்டி வருது அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஓரமாக போனவர் ஆகையினால் அவர் ஓரம்போகியார் உரத்தில் போனார் ஆகையினால் ஓரம்போகியார் அப்படின்னு பேர் வச்சு விட்டாங்க அப்படி இல்லை ஓர் அம்பு ஓகியார் ஓர் ஒரு அம்பை கையில் வைத்திருந்த ஒரு ஓகி அவர் எதுக்கு ஒரு அம்பை வச்சுருந்தாருங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் ஓகி இது சங்க காலத்து பாட்டில் ஓரம்பு ஓகியார்னு ஒருத்தருக்கு பேர் இருந்திருக்கு அப்போ அவர் ஓகம் செய்திருக்கிறார் கையில் ஒரு அம்பை வைத்து கொண்டிருந்ததுனால அவரை ஒரு அடையாள பேராக ஓரம்பு ஓகியார்னு அவருக்கு பேர் வச்சு கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் கொக்கு மாதிரியாக ஒரு ஓக நிலையில் இருந்ததுனால அவருக்கு கொக்கு ஓகர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் கொக்கோகருங்கிற பேர் அவருக்கு வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஓகத்தில் இருக்கிற அந்த ஆசன நிலைகள் இருக்குல்ல இந்த ஆசனங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சௌகரியமான அமர்கிற முறை எதுவோ அது அவர்களுக்கு சௌகரியமான ஆசனம் ஆசனம்னா இருக்கை சமஸ்கிருதத்தில் ஆசனம்ங்கிறான் தமிழில் இருக்கை உங்களுடைய உடம்பை எப்படி இருத்தி கொள்கிறீர்கள் எப்படி இருத்தி கொண்டால் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கிறது உங்களுக்கு உடம்பை பற்றின நினப்பு இருக்கக்கூடாது இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கையிலேயே முழங்கால் வலிக்குதே அப்படின்னு தோன்றது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உட்காந்துருந்தால் சௌகரியமாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அது உங்களுக்கான இருக்கை முறை சில பேர் படுத்துக்கிட்டே புஸ்தகம் படிப்பான் சில பேர் முதல மாதிரி படுக்கும் போது இப்படி முதல மாதிரி இப்படி தலையை இப்படி ஒருக்கழிச்சு வச்சுக்கிட்டு படுத்து கிடப்பான் பள்ளி மாதிரி படுத்து கிடப்பான் பாம்பினுடைய உடல் அமைப்பு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் உங்கள் உடம்பை இருத்திக்கிட்டீங்கன்னா பாம்பு இப்படி படுத்து
காலை கையை எல்லாத்தையும் கீழே விட்டு தலையும் கீழே விட்டு நின்னீங்கன்னா கொக்காசனம் இன்னும் அதே பேரில் தான் வழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அது சமஸ்கிருத பேர்களில் சொல்கிறாங்க நம்ம தான் அதை தழுவ மாட்டேங்கிறோமே தழுவாததுனால தமிழ் பேரெல்லாம் ஒழிஞ்சு போய் எல்லாம் சமஸ்கிருத பேராக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கொக்காசனம்ங்கிற பேரில் தானே ஒருத்தன் கொக்கோகர்னு வந்திருக்கேன் இந்த கொக்கோகருங்கிற ஒரு பேரை தாண்டி வேற ஒன்றும் இல்லை இலக்கியங்களில் வேற என்ன மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து இந்த ஓகம்ன்ற பற்றி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சார் நீங்கள் பார்த்த இலக்கியத்தில் கொக்கோகர் ஓரம்போகியாருங்கிற பேர்கள் இருக்கு அது போக ஓகம் பற்றிய செய்திகள்னு ரொம்ப வெளிப்படையாக அதை ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி எங்கேயும் சொல்லலை அது பூரா திருமந்திரத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது திருமந்திரம்ங்கிறது ஏறத்தாழ நான்காம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பக்தி இயக்க கால தொடக்கத்தினுடைய தொட தொடக்கத்தில் எழுதப்பட்ட நூல் அவர் கொஞ்சம் சமஸ்கிருத தாக்கங்கள் எல்லாம் பெற்றிருக்கார் ஓகே திருமூல் திருமூல் அதில் ஒன்றும் கோளாறு கிடையாது ஆனால் இந்த மரபு இருக்குல்ல ஆகையினால தான் இதை முழுக்க தமிழ் மரபு மட்டுமேனு சொல்லிட முடியாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே இது ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியா மொத்தமும் பரவி வைதீகத்திற்கு எதிர்மரபுன்னு நீங்கள் ரொம்ப உறுதியாக அடித்து சொல்லலாம் ஆனால் இதை தமிழன் தான் கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இன்னும் கூடுதல் ஆதாரங்கள் வேண்டிய அவ்வளோ ஆதாரங்கள் நம்முடைய இலக்கியத்திலிருந்து எடுக்க முடியல திருமந்திரத்திலிருந்து தான் அது தொடங்குது திருமூலர் அதை தாந்திரீக மரபுகளிலிருந்தும் பெற்றிருக்கலாம் தாந்திரீக மரபு தமிழ்நாட்டிலையும் இருந்துச்சு அசாமில் இருக்கிற காமாக்கியா கோயில்லையும் இருந்துச்சு வங்காளத்துலேயும் இருந்துச்சு பல்வேறு இடங்களில் ஒரிசாவில் இருந்துச்சு பல்வேறு இடங்களில் க தாந்திரீக மரபு வைதீக மரபிற்கு எதிர்மரபாக இருக்கிறது அந்த மரபில் உடம்பு முதன்மையானது உடம்பை முன்வைத்து தான் மற்ற வேலைகளெல்லாம் செய்ய வேண்டும் ஆகையினால் உடம்பை முதன்மைப்படுத்துவதற்கு தேவையான எல்லா காரியங்களையும் அவர்கள் செய்தார்கள் அப்படி செய்கிற போது தான் ஓகம் என்கிற கலை கண்டெடுக்கப்படுகிறது உடம்பை என்னென்னலாம் செஞ்சால் சௌகரியமாக வச்சுக்கலாம் அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது அடையோகம்னு ஒன்று இருக்குது அடையோகம்னா இந்த சின்ன பிள்ளைய அடம் பிடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல என்ன ரொம்ப அடம் பிடிக்கிற அடம் பிடிக்கிறேன்னா நான் விறப்பாக இருக்கிறது படுத்துக்கிட்டு உருளும் என்ன அடம் பிடிக்கிற இறுக்கி இப்படி கட்டிக்கும் கையை விடு அப்படின்னா விடாது புட்டிச்சு இழுக்கணும் அடம் பண்ணுது பாரு அப்படிமா அடம்னா இறுகிறது தமிழ் சொல்லுது அடையோகங்கிறது உங்கள் உடம்ப ஒரு வகையில் இறுக்கிக்கிறது இப்படி பத்மாசனம் போட்டு தாமரை ஆசனம் தாமரை இருக்கையில் உட்கார்றது அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது வலிக்கும் அப்புறம் மெல்ல மெல்ல அந்த வலியை பழகி பழகி அந்த வலியை தாண்டி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சௌகரியமான நிலையில் அதை கொண்டு வந்துடுவீங்க இது அடம் பண்ணுறது நான் இதை பிடிக்காமல் விட மாட்டேன் இந்த நிலையை நான் வெல்லாமல் விட மாட்டேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சி உட்கார்ற யோகம் அடையோகம் அடையோகம் இது உடம்பை மட்டுமே பயிற்றுவிப்பது அடையோகத்தில் உடம்பை மட்டும்தான் பயிற்றுவிப்பான் ஏன் உடம்பை மட்டும் பயிற்றுவிக்கிறான் உங்களுக்கு உடம்பு தொந்தரவு கொடுக்காமல் இருந்தால் தான் நீங்கள் அடுத்தது வேறு கவனங்களுக்கெல்லாம் போகலாம் கேட்டிங்கல்ல டிப்ரெஷன் அது இதுக்கெல்லாம் சௌகரியமான தீர்வாக இது இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் அந்த மாதிரி மனத்தை பயிற்றுவிக்க போகணும்னு சொன்னால் முதல்ல உடம்பு பயிற்று வைக்கணும் உடம்பு நீங்கள் சொல்கிறபடிக்கு கேட்டால் தான் மனம் நீங்கள் சொல்கிறபடிக்கு கேட்கும் அப்போ உடம்ப ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்கணும் நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கும்போதே அது நெளியும் வளையும் ஒரு இடத்துல உட்காராது அதை சரி பண்ணி அதை உட்கார வச்சா அதுக்கடுத்தது மனத்தை பிடிக்கிற வேலைக்கு போகலாம் உடம்பு ஒழுங்காக இருந்துச்சுன்னா பாதிச்சோமாக குறைஞ்சிடும் மனத்தை பிடிக்கிறது கொஞ்சம் எளிதாகும் மனத்தை பிடிக்கிறதுக்கு மூச்சை பிடிக்கணும் அப்போ மனம் மூச்சு ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது மூச்சு அடங்குனுச்சுன்னா மனம் அடங்கும் மனம் அடங்கினால் மூச்சு அடங்கும் ஒன்று மூச்சை பிடிச்சி மனசை பிடிக்கலாம் இல்லைன்னா மனசை பிடிச்சி மூச்சை பிடிக்கலாம் ரெண்டில் எது வேணாலும் செய்யலாம் இது ரெண்டில் எதை பிடிக்கணும்னாலும் உங்களுடைய இருக்கை நிலை ரொம்ப முக்கியம் நெளிஞ்சு வளைஞ்சிக்கிட்டு மூச்சை பிடிச்சிங்கன்னா மூச்சு முக்கும் இப்படி மூச்சு விட்டு பார்த்தீங்கன்னா முக்கும் இழுக்க வராது மூச்சு தண்ணி பைப்பை வந்து நடுவில் திருக்கிட்டு திருக்கினா மாதிரி தண்ணி வராத மாதிரி தான் அதனால் அது ஒரு நேர் தண்டாக அந்த முதுகு தண்டு இருக்கும்போது நீங்கள் மூச்சு விடும்போது தான் அது மூச்சு ஒழுங்காக உள்ளே இறங்கி நிதானமாக ஏறி இறங்கும் அப்போ மூச்சை பிடிக்கிறதுக்கு உடம்பினுடைய இருக்கை முறை முக்கியம் மூச்சை பிடிச்சா மனம் மெல்ல கட்டுக்குள்ளே வரும் அப்படிங்கிறது அப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுடைய தேவையில்லாத அலைபாய்ச்சல்கள் எல்லாம் இந்த சிதைவுகள் எல்லாம் குறைஞ்சு கவனம் ஒருநிலைப்படும் கவனம் ஒருநிலைப்படும் போது நீங்கள் எதை செய்ய நினைக்கிறீர்களோ அதை தெளிவாக சிந்திக்கவும் தெளிவாக செய்யவும் முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இது ஒரு வாழ்வியல் பயிற்சி தான் இது கடவுளை அடைகிறதுக்குங்கிறதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் மூணாம் பட்சம் தான் நீங்கள் அதையெல்லாம் அடையவே வேண்டாம் உங்களுக்கு வாழ்வியல் சௌகரியங்களை நிறைவேற்றி கொள்வதற்கே இது ரொம்ப பயனுள்ளது தான் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க சார் இந்த மூச்சு பயிற்சிங்க சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ சமீபத்தில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டு தான் நான் பார்த்தேன் அந்த
இல்லை இல்லை சூரிய நமஸ்காரம்னு அவன் பேர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு மந்திரங்கள் வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு நிலை மாற்றத்தின் போதும் ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அந்த நிலை மாற்றத்தை செய்ய வேண்டும் அது சூரிய தேவனுக்காக சொல்லப்படுகிற மந்திரம்னு அவன் சொல்கிறான் அதெல்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அடிப்படை வந்து மந்திரம் சொல்லுவதில் இல்லை மந்திரத்தை கொண்டு வந்து தேவையில்லாமல் இதுக்குள்ளே திணிக்கிறாங்க இதற்கும் மந்திரத்திற்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது மந்திரம் சொல்கிறதெல்லாம் வேள்வி செய்கிற சடங்குகளோடு சரியாக போச்சு இதுக்குள்ளே மந்திரம் சொல்ல தேவையில்லை மந்திரம் சொல்லுவது அதிகபட்சமாக உங்களுடைய கவனத்தை ஒரு நிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்காக என்று வேண்டுமானால் ஒரு சமாதானம் சொல்லலாமே தவிர மந்திரத்தினால் வரக்கூடிய புண்ணியங்கிறது இதில் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வந்து சூரிய நமஸ்காரம்ங்கிறது குனிவதும் நிமிர்வதும் தான் உடம்பை முன்னோக்கி வளைப்பதும் பின்னோக்கி வளைப்பதும் தான் நீங்கள் முன்னோக்கி வளைக்கிற போதெல்லாம் உங்களுடைய மூச்சு வெளியேற்றப்படும் நீங்கள் இயல்பாக முன்னோக்கி வளைஞ்சிங்கன்னா மூச்சு வெளியே போகும் பின்னோக்கி வளைஞ்சிங்கன்னா மூச்சு உள்ளிழுக்கப்படும் அப்போ முன்னோக்கி வளைக்கிற போதெல்லாம் மூச்சை வெளியில் விட்டு பின்னோக்கி வளைக்கிற போதெல்லாம் மூச்சை உள்ளிழுத்து அப்புறம் ந அது இடைப்பட்ட நிலைகளில் எல்லாம் மூச்சை உள்ளுக்குள் நிறுத்தி இப்படி அந்த மூன்று நிலைகளும் மூச்சை இழுத்தல் நிறுத்தல் விடுதல் ஏ ஏறுதல் ஆறுதல் விடுதல் அப்படிங்கிற மூன்று நிலைகள்லையும் மூச்சை பயிற்சி செய்கிறதுக்கு சூரிய நமஸ்காரம் பயன் அது சூரிய நமஸ்காரத்தினுடைய நோக்கம் வந்து வெறும் மூச்சு பயிற்சி மட்டும் இல்லை அது உடம்பை எல்லா வகைகளிலும் வளைக்கிறது நெளிக்கிறது அதனால் உங்களுடைய உடம்பு ரொம்ப ஒரு ரப்பர் பந்து போல் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இல்லை அப்போ சூரிய நமஸ்காரம் தானான்னு கேட்குறேன் சூரிய நமஸ்காரங்கிறது நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோமா நான் கேட்குறேன் அது ஒரு நான்கைந்து இருக்கை நிலைகளினுடைய ஒருங்கிணைப்பு அது அவ்வளோதான் அது ஓகலையில் ஒன்று தான் ஓக கலையில் ஒன்று தான் அதில் வெவ்வேறு ஆசனங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நிலையில் இடம்பெறும் அது நீங்கள் ஒரு தனி ஆசனம்னு உட்காந்திங்கன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் தியானத்துக்கு போயிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆசனத்தோடு நின்று போயிடும் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாலு மூணு ஆசனங்கள் அதோடு சேர்ந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு ஒன்றாக வந்துடும் அப்போ அது ஒரு உடற்பயிற்சி மாதிரியும் ஆயிரும் உங்களுடைய உடம்பு தளர்த்தியும் விரிக்கப்பட்டும் ஒழுங்கு வரும் அதே நேரம் மூச்சு பயிற்சியும் நடக்கும் அதே நேரம் உங்களுடைய கவனம் இதை சரியாக வைக்கிறோமா இந்த காலை வைக்கிறோமா அந்த காலை வைக்கிறோமா எந்த காலை பின்னுக்கு வச்சோமோ அந்த காலை இப்போ முன்னுக்கு வைக்கணும் அப்படிங்கிற போது இதில் கவனம் இதுலேயே இருக்கும் ஓகே அப்போ கவனத்தை கட்டும் மூச்சை கட்டும் உடம்பை கட்டும் ஓகே மூன்று பயனும் அதில் ஒரு சேர கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போதே சார் அதில் வந்து தியானம்னு சொல்லியிருந்தீங்க தியானம்ங்கிறது தனி ஒரு பார்ட்டா இல்லை ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஓகம் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு உள் அமைதி தியானம்ங்கிறது அமைதியாக இருக்கிறது மட்டும் தானா ஆமாம் ஆமாம் உங்களுடைய சிதைவு சிதறல்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு இடத்துல குமிச்சுக்கிறது தான் தியானம் கவனம் குவிதல் தான் தியானம் தேனிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவான் தமிழில் தியானம் அப்படிங்கிறத தேனிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவான் தேனித்தல் அதுதான் தியானித்தல் தேனித்தல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நேரத்துலேயே உங்களுடைய ஐந்து புலன்களும் வெவ்வேறு திசைகளில் செதறும் இப்போ இந்த குளிரூட்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒலி கேட்கும் ஒரு பக்கம் யாராவது அசைந்தால் அதை உங்களுடைய கண் ஒரு பக்கம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பேசுவதை காது கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த இருக்கையினுடைய கடினத்தன்மையை கை உரசி பார்த்து அறிந்து கொண்டிருக்கும் இப்படி பல்வேறு வேலைகளை இந்த புலன்கள் செய்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ வெவ்வேறு பக்கங்களில் கவனம் சதையும் தேனித்தல்ங்கிறது அப்படி கவனம் சதைய விடாமல் எல்லாவற்றையும் உள்ளிழுத்து ஒரு இடத்தில் குவித்து கொள்வது வெளியில் தெரிகிற புலன்களையெல்லாம் உள்ளிழுத்தல் உள்ளிழுத்து ஒன்றின் மீது மட்டுமே கவனத்தை குவித்து கொள்ளுதல் அதுதான் தேனிப்பு இப்போ இவங்க இதில் அட்டாங்க யோகம்னு ஒன்று சொல்கிறான் வடமொழி மர வடமொழியில் தான் சொல்கிறான் ஆனால் மரபு வந்து வைதீக மரபு இல்லை அட்டாங்க யோகத்தினுடைய அடிப்படை என்னென்னா நீங்கள் ஒரு யோக செயல் செய்ய யோகத்தில் ஈடுபடுறதுக்கு உங்களுடைய மனத்தை தெளிவுபடுத்துவதற்கு உங்களுக்கு சில அடிப்படைகள் எல்லாம் வேண்டும் நீங்கள் வந்து தேவைக்கு அதிகமாக எதையும் தூக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது பொய் பேசக்கூடாது திருடக்கூடாது அடுத்தவன் மனைவியை கவர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது தேவைக்கு அதிகமான இன்பங்களில் ஈடுபடக்கூடாது இப்படி உங்களுடைய உடம்பை தூய்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி சில விஷயங்களையெல்லாம் அவன் முதன்மை நிபந்தனைகளாக வைக்கிறான் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கடுத்தது அடையோகம் உடம்பை நிலைப்படுத்துதல் அதுக்கடுத்தது பிராணாயாமம் அதுக்கு அடுத்தது புலன்களை உள்ளிழுத்தல் அதற்கு பிறகு தேனித்தல் அப்புறம் தேனித்த நிலையிலேயே அப்படியே நீங்கள் நின்று போக விரும்பினாலும் நின்று போகலாம் இதில் வந்து குறிப்பாக இன்னொரு விஷயம் டவுட் வந்து வந்துச்சு இப்போ வந்து அசைய உணவுகளை வந்து யோகம் பண்ணுறவங்க சாப்பிட வேண்டாம் அதை சாப்பிட்டா வந்து அது வந்து உடலுக்கு வந்து சரியாக இருக்காது நீங்கள் யோகம் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கும் ஒத்து வராத ஒரு ஃபேக்ட் அப்படின்றாங்களே அது உண்மைதானா சார் அது ஒரு நம்பிக்கை
அப்படி அஜிட்டேட் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் உங்களுடைய நோக்கம் தேனீத்தல் அப்படின்னா அடங்குதல் அடங்குவது தான் உங்கள் முயற்சினா ஆடை வைக்கிறத ஏன் சாப்பிட்றீங்க அடங்குவதற்கு உண்டானதை சாப்பிடுங்க அப்போ தானே அடக்கம் வரும் ஸோ அதனால் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அது இப்போ வந்து தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியா முழுக்கவே யோகா வந்து ஒரு கல்வியாக கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கல்வி முறையில் ஒரு பகுதியாக வந்து இதை கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் எதிர்ப்பும் இருந்துச்சு ஆதரவும் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தால் எப்படி கொண்டு வரணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படி கொண்டு வர்றது சரிதானா இல்லை அது கொண்டு வர்றதில் ஒன்றும் குற்றம் இல்லை அது நல்ல அம்சம் தானே அது நமக்குரியது அது அதை படிப்பதில் நமக்கு என்ன தடை முறை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி முறைகள் இன்னும் இருக்கா அதில் உள்ள சிக்கல் என்ன ஒன்றே ஒன்று அப்படின்னா இப்போ சூரிய நமஸ்காரம் சொல்லி கொடுத்தான்னு வச்சுங்க அவன் மந்திரத்தோடு சேர்த்து சொல்லி கொடுப்பான் எனக்கு மந்திரம் வேண்டாம் இதுதான் கொளர் இப்போ ஓகம் என்னுடையது அதை பயில்வதற்கு எனக்கு எந்த தடையும் கிடையாது ஆனால் அதை நீ சம்ஸ்கிருத மந்திரத்தோடு சேர்த்து சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நான் சம்ஸ்கிருத மந்திரத்தை துப்பிட்டு வெறும் ஓகத்தை மட்டும் பழகுவேன் அப்போ அதை திணிக்க தேவையில்லை அது சர்வ சமயத்திற்கானதாக இருக்காது அப்போ ஒரு இஸ்லாமிய ஓகம் பழகணும்னா அவன் சமஸ்கிருத மந்திரம் சொல்லணும்னு நீ சொன்னீங்கன்னா அவன் பழக மாட்டான் கிறிஸ்தவம் பழக மாட்டான் அப்புறம் சமஸ்கிருதத்தின் மேலே இந்து ஆதிக்கத்தின் மேலே வெறுப்புணர்வு இருக்கிறவர்கள் பழக மாட்டார்கள் அப்போ இதை செய்யக்கூடாது அப்படித்தான் நான் செய்வேன்னு நீ சொன்னீங்கன்னா உன்னுடைய நோக்கம் ஓகம் வளர்க்கிறது இல்லை ஓகத்தின் பெயரில் ஓகத்தின் முதுகில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு சமஸ்கிருத சடங்குகளையும் சமஸ்கிருத மயமாக்கத்தையும் மற்றவர்களின் மேலே திணிக்கிறது தான் அந்த சேட்டையை செய்கிறத நிப்பாடிட்டாங்கனாலே இது சரியாக போயிடும் ஸோ அதனால் அது தேவையில்லை இயல்பாக பிள்ளைகள் உடம்பை வளைப்பதும் மற்றதும் நம்ம ஃபிசியோதெரப்பிக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது பண்ணுவோம் உடற்பயிற்சிகள் மற்றது பண்ணுவோம் ஜிம்முக்கு போவோம் அந்த ஏரோபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் செய்வோம் ஆனால் ஓகம் மட்டும் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னா அது மடத்தம் அதுவும் நீ கண்டுபிடிச்சது இல்லை அது வேற ஏதோ ஒரு முறையில் ஆட்டம் போட்டு பழகி கொண்டு வந்திருக்கேன் உனக்கு சௌகரியமாக இருக்குதுன்னா நீ செய்கிற ஒரு பந்தை போட்டு அது மேலே படுத்துக்கிட்டு மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு உருள்ற குப்புரப்படுத்துக்கிட்டு உருள்ற அதையே நீ குனிஞ்சு காலத்தோடு அப்படின்னா இது ஓகம் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது மடத்தனம் ரெண்டாவது ஓகத்தினுடைய வரலாறு என்னங்கிறது உனக்கு தெரியல அது நமக்குள்ள சங்கதி அவன் கையில் வச்சுருக்காங்கிறதுக்காக சரி அவனே வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் கிருக்கு யாருக்கு அதனால் அதில் ஒன்றும் குற்றம் இல்லை பள்ளிகளில் கொண்டு வரலாம் கொண்டு வரும்போது அதோடு சேர்ந்து சமஸ்கிருதம் வரக்கூடாது சமஸ்கிருதம் சார்ந்த அந்த கருத்து கோட்பாடுகள் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல இங்கே கவனம் வரும் வெறும் ஓகத்தை மட்டும் விடு வடிகட்டி விடு இல்லை ஓகத்தை பற்றி பல விதமான விஷயங்களை பகிர்ந்துருக்கிறீங்க குறிப்பாக அதனுடைய ஆரம்பம் எப்படி இருந்துச்சு எதனோடலாம் கலந்துருச்சு எந்தெந்த மாதிரி மரபுகள்லாம் அதை பின்பற்றிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம அப்படிங்கிறது வரைக்கும் பேசியிருக்கீங்க எங்களோட அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்தவனுக்கு மிக்க நன்றி ஐயா நல்லது வணக்கம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிலவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்